എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ കെ ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ല സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ സ്കീം അനുസരിച്ചുള്ള ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം അനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അതായത് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതായിരിക്കും ട്രൂ ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന നയൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ള ട്രൂ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് അതായത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പി ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിനുമായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനുമായിട്ട് വി പി ആയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഒറിസോണൽ പ്ലെയിനുമായിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഇംഗ്ലിനേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇംഗ്ലിനേഷൻ കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പം ഫൈനലി ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവേ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി തേർട്ടി ഡിഗ്രി എച്ച് പി ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ആ ഒരു ട്രൂ ലെങ്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ഷേപ്പാണ് നയൻറ്റി മില്ലിമീറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഡിഫറൻസ് വരും അല്ലേ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അതായത് ഫൈനലി നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും വരയ്ക്കണം അതായത് ആർ ഡാഷ് എസ് ഡാഷും അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പൊസിഷൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് പി എന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ മാറിയും അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ എബോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ ആണ് അല്ലേ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ എബോ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കും അല്ലേ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കും ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് എടുക്കാം ആർ ആണ് അല്ലെ ആറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എസിലാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചാണ് നാല് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സിംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ആറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറയും അല്ലേ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെ വി പി എന്ന് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ അതുപോലെ എന്തായിരിക്കും ഈ ഹൊറിസോണ്ടർ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ എബോ ആണ് അല്ലേ ഇതുപോലെ എല്ലാ ക്വാർട്ടറൻസിലും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒരു ലൈൻ്റെ ഒരു എൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ്റെ എൻഡ് ആർ ആണ് ആ എൻ്റിന് നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്
അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് പി എന്ന് എബവ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ബിഹൈൻഡ് ഓഫ് വി പി അല്ലേ ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മില്ലിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് ഓഫ് വി പി ആയിരിക്കും എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് പി എന്ന് ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മില്ലിമീറ്റർ മാറിയായിരിക്കും എബവ് ആയിട്ടായിരിക്കും എസ് നിൽക്കുന്നത് ഇതെടുത്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് എക്സ്വയർ ഫ്രണ്ട്സ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടെൻ അല്ലേ മുകളിലേക്ക് ടെൻ മാറി ഫിഫ്റ്റീൻ മാറി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആറ് ഡാഷും ആറും ഒരേ ലൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആറ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് പോയിൻ്റ് ആറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ആറാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതായത് നമ്മളെന്തായിരിക്കും ഇനി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ആറ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വി പി എന്നുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ എടുക്കുന്ന കേസിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അന്നേരം നമ്മളത് എക്സ്വയർ റഫറൻസ് ലൈൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ടൊന്നും വരാൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്ര ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്വയർ റഫറൻസ് ലൈൻ്റെ മുകളിലെ വരത്തുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബോ എച്ച് പി ആയിരിക്കണം എബോ എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എക്സ്വയർ റഫറൻസ് ലൈൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബിഹൈൻ വി പി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും വി പി എന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്കാണ് വരയ്ക്കാറ് അതിനെയും വരുമ്പം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അന്നേരം നമ്മൾ സാധാരണ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ മാറിയാന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് വി പി എന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ മാ മാറിയാന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ മാറിയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നൊരു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ മാറിയാന്നിരിക്കട്ടെ എച്ച് പി എന്ന് നമ്മളെന്തായിരിക്കും ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനും കൂടെ എന്തായിരിക്കും മെർജാവും അല്ലേ ഈ എച്ച് പിയും വി പിയും കൂടെ എന്തായിരിക്കും മെർജാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ ഇല്ലാത്ത ഡേറ്റ് ആയത് കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു എച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലോക്കൂസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ വി പി ആയിട്ട് അത് മെർജാവും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണ് അല്ലേ സ്മോൾ എസ് ആണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ എസ് ഡാഷ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ മാറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനിങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സ്പയർ റഫറൻസ് ലൈനിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇത് എസ് ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഇത് എത്ര മാറിയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ മാറിയായിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ മാറിയായിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും എക്സ്വയർ റഫറൻസ് ലൈൻ വരച്ചു അല്ലേ എക്സ്വയർ റഫറൻസ് ലൈൻ വരച്ചു ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ മാറി ആറ് ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ മാറി ആറ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് ആറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയിരിക്കും ആറ് ഡാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ആറിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആറ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീനേഷൻ ട്രൂലും ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീനേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യണം അതായത് എച്ച് പി ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ട്രൂ ലെങ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഒരു നയൻറ്റി മില്ലിമീറ്ററിൽ അല്ലേ ആറ് ഡാഷ് എസ് വൺ ഡാഷ് വരയ്ക്കും ഓക്കെ ആറ് ഡാഷ് എസ് വൺ ഡാഷ് അത് നയൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്ക
വി പി ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് നമ്മൾ സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ താഴേക്കാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതെന്തായിരിക്കും എസ് എൻ ഡി എന്ന സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ അല്ലെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എബു എച്ച് പി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബിഹൈൻ വി പി ആയിരിക്കണം അല്ലെ എബു എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എബു എക്സ് വൈ റെഫറൻസ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് താഴേക്ക് എടുക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എൻ ഡി എന്ന് അല്ലെ എൻ ഡി പോയിൻറ്റ് എസ് ഇൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്ന ആറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ എസ് ടുവിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലോക്കസ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു വെട്ടിക്കൽ വരയ്ക്കാം ആ വെട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ വരച്ച വെട്ടിക്കൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആറിൽ നിന്ന് അല്ലേ ആർ എസ് വൺ റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് ആറിൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് കുത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ആർക്ക് നേരെ എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ലോക്കസിൽ അല്ലേ ഈ താഴത്തെ ലോക്കസിൽ പോയി കട്ടാകുന്നു അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം കാരണം എസ് യു എസ് ഡാഷ് ഒരേ ലൈനിലാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് എസ് ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അതായത് എസ് യു എസ് ഡാഷ് ഒരേ ലൈനിലാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ ഈ കിട്ടിയ പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഇത് തന്നെ മുകളിലേക്ക് ലൈൻ വരിക വന്നിട്ട് ഈ ആറ് ഡാഷിൽ കോമ്പസ് വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അത് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആറ് ഡാഷ് എസ് ടു ഡാഷ് എടുത്തിട്ട് റേഡിയസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും ആർക്ക് കറക്റ്റ് ഇവിടെ കട്ടാവും അങ്ങനെ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആർ ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കമ്പൈൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദ ലൈൻ ആർ എസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കമ്പൈൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ലൈൻ ആർ എസ് ആയിരിക്കും കമ്പൈൻഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലും ടോപ്പ് വ്യൂവിലും ആ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഇനിയും വല്ലാതെ ഡൗട്ടൊന്നും ക്ലിയർ ചെയ്യാനില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്